السلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ درو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں اور جو یہ جو رات کو بہت بڑا ایپیسوڈ ہوا تھا علی مدا مردان ڈومکی صاحب کا تو اس کی ڈیٹیل کچھ ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بلوچستان میں اپوزیشن عملاً ٹوٹ گئی ہے یا اب بھی اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے اس پہ بی ایم پی یا باقیوں کو کیا اعتراضات ہیں ان موضوعات پہ بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کل کے ایپیسوڈ کا کل کیا ہوا تھا اچانک میر علی مردان ڈومکی صاحب کا نام سامنے آ گیا تو تمام ٹی وی چینل تمام نہیں کچھ ذمہ دار جو خود کو کہتے ہیں ٹی وی چینل انہوں نے بھی خبریں چلانا شروع کر دیں لیکن یہ ہوا کہ کچھ حد تک پھر وہ خبر رک گئی رک اس لیے گئی کہ بہت سارے کوئٹہ میں دوست ہمارے بیٹھے ہوئے تھے جن کو یہ خبر کنفرم نہیں ہو رہی تھی انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز کو کہا کہ جی خبر کنفرم نہیں ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو پورے ایک ہوا بن گئی تھی وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا ہوا یہ کہ جام کمال خان صاحب اور ملک سکندر ایڈوکیٹ اور مولانا عبدالواسع صاحب کے درمیان ایک اتفاق رائے ہو گئی کہ جی علی مردان ڈومکی صاحب کو بطور نگران وزیر اعلیٰ نامزد کیا جائے گا اتفاق رائے مطلب منع لیا جام صاحب نے اتفاق رائے نہیں کہہ سکتے کہ جام صاحب نے یوں سمجھیں کہ جمیت علماء اسلام کو علی مردان ڈومکی کے نام پہ منع لیا انہوں نے حامی بھر لی جمعیت والوں نے تو اس کے بعد انہوں نے ظاہر کے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے جو ہے اتفاق رائے پیدا کرنی تھی جو ملاقاتیں ہوئیں ملاقاتوں کے بعد پھر یہ ہوا کہ ملک سکندر ایڈوکیٹ جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے اب ہیں بھی ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے بھیجا گیا بلوچستان ہاؤس اسلام آباد جہاں پہ پہلے سے میرے عبدالقدس بزن جو ہے وہ وہاں پہ مقیم تھے تو وہ چلے گئے اور اس سے پہلے اس ملاقات جام کمال خان کی ملاقات جو ہوئی جمعیت والوں سے یہ اور یہاں دوبارہ جو ملک سکندر ایڈوکیٹ صاحب وزیر اعلیٰ سے ملنے آئے تھے اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ملک سکندر ایڈوکیٹ سے اور انہوں نے نام مانگے تھے کہ جی اپنا نام دے دیں تو ملک سکندر صاحب نے عثمان بادنی صاحب کا نام دے دیا انہوں نے کہا جی اپوزیشن کی طرف سے یہ ہے پھر یہ ایک میٹنگ ہوئی جمیت علماء اسلام اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے درمیان اس میٹنگ میں ظاہر ہے کہ یہ ہوا کہ باقاعدہ طور پر میر قدس بزنجو نے کسی کا نام سامنے نہیں لایا اس میٹنگ میں جیسے ہوتا ہے نا آفیشلی کہ جی یہ بی ایم پی کی جانب سے عمل کلمتی ہیں یا یہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے نصیر بزنجو ہیں اس طرح نہیں ہوا تو جمعیت سے انہوں نے پوچھا میر قدس بزنجو صاحب نے کہ جی آپ کا انہوں نے کہا جی یہ اپنا عثمان باد صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنا نام کس شو نہیں کیے قدس بزنجو نے کوئی نام شو نہیں کیا اپوزیشن کے سامنے اپوزیشن لیڈر کے سامنے تو یہ جو میٹنگ ہوئی بے بے نتیجہ ختم ہوئی بات یہ ہوئی کہ پھر اگلے دن یعنی کہ کل کا جو دن تھا نا تیرہ اپنا سولہ جو اگست پندرہ اگست کا کہ شام کو انہوں نے ٹائم رکھا انہوں نے کہا جی اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو جب پندرہ اگست کے شام سے پہلے پہلے جام کمال خان صاحب نے ظاہر کے جمعیت والوں کو منا لیا تو شام ہونے سے پہلے جو میٹنگ طے تھی پہلے سے یعنی کہ جو ملک سکندر ایڈوکیٹ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے درمیان تو اسی چکر میں ملک سکندر ایڈوکیٹ صاحب آئے ملاقات کرنے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وہ ملاقات نہیں کی ہم نے بہت رات کو یقین کرے رات تین چار بجے تک ہم بیٹھے رہے ظاہر کہ ایک ڈیولپمنٹ اسٹوری تھی بطور جرنلسٹ جب ایک ڈیولپ اسٹوری حد ایک دو منٹ میں ایک وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے تو پھر آپ کو پھر نہ آپ کا دفتر آپ کو سونے دیتا ہے نہ آپ کا جو جاب ہے ڈیوٹی ہے وہ آپ کو سونے دیتی ہے 
تو ہم بیٹھے رہے کافی دوست آپس میں بھی رابطے میں رہے اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں رہے سردار اختر جان مینگلس کے ساتھ رابطے میں دوستوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اختر جان سے رابطہ کرنا ہے کسی کو ڈیوٹی دی کہ آپ نے اپوزیشن سے رابطہ کرنا ہے اس طرح ڈیوٹی ہم نے ایک دوسرے سے پر شیئر کرتے رہے تو رات گئے صدر اختر جان مینگل سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ٹی وی چینل سے پتا چلا ہے کہ جی علی مردان ڈومکی کا نام آئے مولانا عبدالواسع صاحب سے جب بات ہوئی تو مولانا عبدالواسع صاحب نے اکثر دوستوں کو کہا کہ جی معاملہ تو ہو گیا فٹ ہو گیا معاملہ طے ہو گیا ہے قدس بزنجر صاحب بھی مان گئے ہیں اور اپوزیشن بھی ہم بھی مان چکے ہیں تو علی مردان صاحب جو ہے وہ تیرا لائے ادھر کنفیوژن پہ کنفیوژن آنا شروع ہوا ظاہر کہ ایک ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار شخص جب یہ کہتا ہے کہ جی ہو جا ہو گیا ہے تو رپورٹر کے پاس اس کے علاوہ کیا چارہ رہے گا کہ وہ خبر نہ دے اس کے باوجود ہم نے خبر روکی تاکہ اور کنفرم ہو جائے کیونکہ دو رائے سامنے آ رہے تھے برحال آخر میں پتہ چلا کہ جی حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے جتنے ٹی وی چینل نے خبریں چلائیں لوگوں کو جس طرح کے سسپینس میں ڈال دیے اور تمام کے تمام ہوا جو ہے وہ بیٹھ گئی آج صبح ذرا کہ کل رات کے بارہ بجے کے بعد اور آج صبح تک وہ معاملہ جو ہے آ گیا آپ کے پارلیمانی کمیٹی کے پاس پارلیمانی کمیٹی میں جمعیت نے یونس علی زہری آجی احمد نواز اور عبدالوائی صدیقی کا نام جو ہے وہ اسپیکر کو بجوا دیئے جبکہ حکومت کے جانب سے سردر عبدالرامان کیتران زمرو خان آچک زہی اور میر عبدالقدس بزنجو کے نام جو ہے وہ دے دیئے گئے اسپیکر کو ابھی یہ چے رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے جو بھی پہلے تو یہ آپس میں بیٹھے گی لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ابھی ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ نصر اللہ زیرے جو پی کے میپ کے رکن اسمبلی ہیں وہ اور بی ایم پی کے دوستوں نے ایک لیٹر بیجا ہے اسپیکر کو کہ جی پارلیمانی کمیٹی بنانے سے پہلے نام دینے سے پہلے اپوزیشن نے کوئی رابطہ نہیں کوئی مشاورت نہیں کیے جس طرح نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اپوزیشن ویڈ اپوزیشن اور اپوزیشن حکومت کے درمیان سوائے ایک میٹنگ کے کوئی میٹنگ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے سیم اسی طرح جمعیت علماء اسلام نے بھی کوئی مشاورت کے بغیر انہوں نے تین نام دے دیئے اسپیکر برشتان اسمبری کو سوری تو یہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ لیٹر جب جائے گا اسپیکر کے صاحب صاحب کے سامنے وہ پھر کیا ریپلائی کریں گے اپوزیشن کے دوسری جماعتوں کو بی ایم پی اور پی کے میپ کو برحال یہ تمام صورتحال سامنے آئی ہے اچھا اب ایک ڈیولیمنٹ اور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر اختر جان مہنگل نے مولانا فضل رحمان صاحب جا کے ملاقات کی ہے اور ظاہر ملاقات کا بزار تو خبریں ظاہر یہی آئیں گے کہ سیاسی امور پہ تباد اللہ خیال اور بلوشتان کے سیاست وغیرہ لیکن جب میں نے معلومات لیں تو صدر اختر جان مہنگل نے اور مولانا فضل رحمان نے آپس میں بیٹھ کے کوشش کی دونوں نے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک نام پہ اتفاق کرے ابھی بھی جمعیت علماء اسلام کے جو ہے ملبے کو اپنا وہ چل رہا ہے ان کے بقول کے عثمان بادین یعنی ان کا کنڈیڈیٹ جو ہے بی ایم پی اس کو کنسیڈر کر لے اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ بی ایم پی کی جانب سے باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر کوئی نام آر سامنے نہیں آیا ہے لیکن حمل کلمتی صاحب پہ میر قدس بزنجو اور آپ کا بی ایم پی وہ متفق ہے عمر کلمتی صاحب کے ساتھ ابھی جو ہے میر قدس بزنجو کے پاس ایک اور اور آپشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حمل کلمتی پہ اپوزینے کی جمعیت نہیں مانی تو وہ پھر میر نستیر بزنجو کا نام سامنے لائیں گے یہ بیچ میں جتنے بھی ملک شاہ صاحب یا علی حسن علی حسن زہری صاحب کہ نام جو بیچ میں آئے ہم نے بھی ایک ٹیم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ملک شاہ کا نام سامنے آ جائے لیکن وہ سب ڈراب ہو گئے ہیں ابھی میرے خیال میں کمپیٹیشن تین بندوں کے ساتھ ہے حمل کلمتی عثمان بادینی اور علی مردان ڈومکی صاحب 
ان تینوں کے ساتھ ہے اگر جمعیت آج میں نے جمعیت والوں سے رابطہ کیا میں نے پوچھا کہ جی آپ ابھی تک علی مردان کے ساتھ کڑے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو معاملہ کل ہوا تھا وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جی حکومت مان جائے گی آپ لوگ مان جائیں تو تاکہ معاملہ حل ہو جائے لیکن ابھی جب ہم پارلیمانی کمیٹی بنی ہے تو ابھی ہم اپنے بندے کے اوپر اپنا انرجی جو ہے وہ لگا لیں گے ابھی علی مردن ڈومکی صاحب پہ نہیں ہے جمعیت والوں کا یہ یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دن تھا گزر گیا جو ہم نے اتفاق رائے کیا تھا حکومت کے جانب سے اتفاق رائے نہیں ہوا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا ہم نے اس شرط پہ کیا تھا کہ حکومت مان جائے گی حکومت نہیں مانی تو ابھی ہم ہم سے جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے جب بات پارلیمانی کمیٹی تک آ گئی ہے تو ان تینوں کے ساتھ ابھی مقابلہ رہے گا ابھی دیکھنا یہ ہے کہ بی ایم پی ظاہر ہے کہ بی ایم پی اور حکومت ایک ایک طرف ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو زمرو خان اچک زئی ہیں عبد الرحمٰن کیتران ہیں اور قدس بزن جو ہیں یہ عمل کلمتی کے نام سے اتفاق کر لیں گے ظاہر ہے کہ جمعیت کے جو تین نام دیے ہیں وہ اپنے جمعیت کے نام پہ اتفاق کریں گے اپنے نام پہ مطلب ڈٹے رہیں گے اور اگر پھر بی ایم پی کا کسی کو اگر شامل کر دیا گیا پارلیمانی کمیٹی میں تو وہ بھی عمل کلمیتی کے ادارے کے فیور کرے گا اور عملاً ایسا لگتا ہے کہ جمعیت اور بی ایم پی جدا ہو گئے ہیں اس معاملے پہ نگران وزیر اعلیٰ کے معاملے نے بلوچستان میں گزشتہ پانچ سال کا جو اتحادی ہیں بی ایم پی اور جمعیت ان کو توڑ دیا ہے بظاہر ابھی یہ لیڈرشپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اتحاد کو آنے والے الیکشن میں کیسے برقرار رکھیں گے یا یہ جو بیچ میں جو معاملہ ٹوٹ گیا تھا اس کو دوبارہ کیسے جوڑیں گے تو جیسے جیسے اس حوالے سے ڈیولپمنٹ اسٹوری آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک اجازت دیجیے اللہ حافظ